மினாலியா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மினாலியா கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வஞ்சிர மீன் குழம்பு வஞ்சிர மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க வஞ்சிர மீன் நான்கு துண்டு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது தக்காளி ரெண்டு நறுக்கியது காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பூண்டு கடுகு தேவையான அளவு புளி கரைச்சல் தேவையான அளவு சீரகம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் நான்கு தேக்கரண்டி வெந்தயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூன்று உப்பு தேவையான அளவு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம் கடாய் வைக்கலாம் கடாய் நல்லா சூடேறணும் சூடேறதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் ஸ்பெஷலாகவே வஞ்சிர மீன் குழம்பு அப்படின்னா மீன் குழம்புனாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் வஞ்சிர மீன் குழம்புனா எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்கள் கூட மீன் கொடுக்க எல்லோரும் பயப்படுவாங்க அதுக்கு சாப்பிடுச்சுன்னா தொண்டையில் முள் குத்திக்கும் அப்படிலாம் பயப்படுவாங்க வஞ்சிர மீனில் வந்து அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரே ஒரு முள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் சாப்பிடும் மீன் டேஸ்ட்டும் உடம்புக்கும் நல்ல ஹெல்த்தி அதனால தான் எல்லாருமே வஞ்சிர மீன் குழம்பு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்குலாம் பயப்படாமல் கொடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கடாய் சூடேறிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் நாலு தேக்கரண்டி எண்ணெய் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நாலு தேக்கரண்டி எண்ணெய் நம்ம இதில் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடேறினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கடுகு போட போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே கடுகு போட்டுட்டோம்னா கடுகு பொறியாது அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டால் தான் குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதில் கடுகு போடுறோம் சும்மா தேவையான அளவுக்கு போட்டால் போதும் கடுகு போட்டதும் கடுகு நல்லா இந்த மாதிரி படப்படான்னு ஒரு வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும் வெடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் வெந்தயம் போட போகிறோம் வெந்தயம் நிறைய போடணும்னு இல்லை நிறைய போட்டிங்கன்னா கசப்பு வந்துடும் சும்மா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு சும்மா ஒரு கையில் ஒரு சிட்டிக்கை அவ்வளோதான் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம அதில் வெந்தயத்தை போட்டோம் வெந்தயம் வந்து நல்லா ஒரு பொண் நிறமாக ஆகணும் அது போட்டவுடனே அந்த எல்லோ கலர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக மாறும் மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை சும்மா ஒரு சிட்டிக்கை கூட இல்லை சும்மா ஸ்மெல்லுக்கு ஒரு லேசம் சீரகம் அது மேலே அப்படி போகிறோம் சீரகம் போட்டதும் நம்ம காஞ்ச மிளகா சும்மா வர மிளகான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டோ மூணோ எடுத்துக்கலாம் அது அதில் போடுறோம் போட்டதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை ரெண்டு கருவேப்பிலை போடுறோம் கருவேப்பிலை போட்டதுமே நம்ம வெங்காயத்தை போடுறோம் நெருக்கி வச்சு நல்லா தேவையான அளவுக்கு வெங்காயம் போட்டதுமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கோம் மூணு பச்சை மிளகாவும் நம்ம நடுவில் மட்டும் அப்படி கத்தி வச்சு கீறிட்டு அதில் போடுறோம் காரம் அதிகம் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்றோ ரெண்டோ போட்டால் கூட போதும் இது லைட்டாக உப்பு போடுறோம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் நமக்கு அதுக்காக லைட்டாக உப்பு போடுறோம் சாதாரணமாக மீன் குழம்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டியில் மண் சாம்பானையில் வச்சாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் வஞ்சிர மீன் குழம்பு சொல்லவே தேவையில்ல டேஸ்ட்டு அல்லும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மண் பானையில் மண் சட்டியில் வந்து சமைச்சு பாருங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நறுக்கி வச்ச பூண்டு 
பூண்டு நறுக்கியும் வைக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே சும்மா ஒன்றும் பார்த்தீங்கமா சதைச்சும் போடலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் ஒரு பொண்ணு நிறமாக அதை ரொம்பவும் வதங்கக்கூடாது ஒரு மீடியம் பா பாதி நல்லா வதங்கின உடனே வெங்காயம் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வதங்கும் இந்த மாதிரி வதங்கின உடனே நம்ம அதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடணும் இந்த எண்ணெயிலே இது போட்டிங்கன்னா தக்காளி தெரியவே கூடாது நல்லா குழ குழன்னு ஆகிடும் நடுவில் அப்படியே குத்தி குத்தி விட்டிங்கன்னா நல்லா குழ குழனு ஆகிடும் ஓரளவுக்கு வந்தங்கிடுச்சு இதில் இப்போ நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு தேக்கரடி மிளகாய் பொடி நம்ம இப்போ சேர்த்துருக்கோம் அதில் மிளகாய் பொடி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா மிளகாய் பொடி கலர் மாறக்கூடாது அதனால் அது போட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் அதிலே போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க அதில் அப்படியே வதங்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம அந்த கரண்டி வந்து எடுத்துடாதீங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா அடியில் பிடிச்சிருச்சுன்னா அதனோட ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் டேஸ்ட்டு மாறிடும் அதனால் அது அடியில் பிடிக்காத அளவுக்கு வதக்கிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் அது வதக்க வதக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளி வந்து முழுசாகவே இருக்காது அப்படியே உடஞ்சி நல்லா அப்படியே கூழ் கூட ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுனா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு தக்காளி கூட முழுசாகவே இருக்காது நம்ம போட்டது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வதங்கிட்டு நல்லா குழ குழன்னு ஆகிட்டுருக்கோம் தக்காளி அப்படியே தொக்கு மாதிரி டேஸ்ட்டு மாதிரி ஆகிடுச்சு இந்த பாகம் ஆகும்போது நம்ம இதில் புளி சேர்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா புளி ஊற்றுனதுமே இந்த மாதிரி வரும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் நமக்கு மீன் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் அந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மீன் போடணும் அதுக்கு முன்னாடியே மீன் போட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் தனியாக உடஞ்சிரும் உடஞ்சிருச்சுன்னா மீன் குழம்பு அந்த டேஸ்ட்டே போயிடும் மீன் எப்போவுமே எடுத்தோம்னா தனியாக வரணும் அதனால் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுக்கு அப்புறம் போட்டிங்கன்னா மீன் உடையாது இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னு நம்ம மீன் போட போகிறோம் நம்ம வாங்கி வச்ச நல்லா கழுவுனா வஞ்சிர மீன் இதில் நம்ம போடுறோம் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இப்போ மூட போகிறோம் மூடி போட்டு மூடிட்டு சிம்மில் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா மீன் வந்து அடி பிடிச்சிடக்கூடாது அதனால் மீன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா நிறைய தீ ஸ்பீடாக வைக்காதீங்க தீ கம்மியாக பண்ணி வைங்க சிம்மில் வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குழம்பு கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் திறந்து பார்த்துடலாம் வாவ் குழம்பு ஏதாச்ச ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா குழம்புலேருந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு அப்படி பிரிஞ்சாலே குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு மீனும் வெந்துருச்சு நல்லா இதனால் மீனில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் மெல்லமாக கலரி கொடுங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீன் குழம்பு வஞ்சிர மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்குற ஸ்டேஜில் இருக்குது இதில் இப்போ இறக்கும் போது லேசாக மேலே மல்லி இலை அதாவது கொத்தமல்லி இலை மேலே தூவிட்டு நம்ம இறக்கி சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வஞ்சிர மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம இப்போ பரிமாறலாம் நம்ம மீன் குழம்பு ஒரு மீன் கூட உடையவே இல்லை சாதாரணமாக மீன் குழம்பில் மீன் போட்டிங்கன்னா மீன் உடஞ்சிடுது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இது மீன் குழம்பில் மீனே உடையில் எவ்வளோ பார்க்கும் போதே பாருங்கள் இந்த காஞ்ச மிளகா முக்கியமாக யாருமே குழம்பில் அவ்வளோவா மீன் குழம்பில் சேர்க்க மாட்டாங்க செட்டிநாடு சமையலில் மட்டும்தான் இந்த காஞ்ச மிளகா எல்லாத்துலேயும் சேர்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக இது மீன் குழம்பில் போடுறது என்னென்னா இது வந்து டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சர்வ் பண்ண மாதிரி அவங்களுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வஞ்சிர மீன் குழம்பு ரெடி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் டிஷ்ஷோட அடுத்த மினாலிய கிச்சனில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்